Buenos días, trolequero. Hoy amanecemos en Opedroso. Eh, el inicio de nuestra última etapa, ilusionados por llegar a Santiago, con ganas de llegar a Santiago, pero a la vez nos da un poquito de cosa porque es el último día ya y demás, y que lo tomaremos con mucha calma. De hecho, esta etapa mucha gente la, la llama la, capa de, la etapa de la transición, la del paseo, la de disfrutar el camino, porque ya es la última, ya por fin llegamos a Santiago y es lo que haremos nosotros. Disfrutar del camino, paradita, cortadito, esto ya Galicia, etcétera, 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 y disfrutar al tope lo poquito que nos queda ya. 19 kilómetros hacia Santiago, o sea que ya prácticamente nada, de hecho lo que hemos hecho ya para eh, nosotros. Ciento y no sé cuántos kilómetros es como de sí. o, o pasear. De empezar el primer día viendo un mojón de 170, ahora ver ayer uno de 19 fue como... Esa, esa, esa nostalgia de decir, ay que se extienda más, vamos para Finisterre. Sí, todavía, todavía no vamos para Finisterre. Todavía no vamos para Finisterre. Pues nada, Trulequero, que nosotros comenzamos la última etapa de hoy. Si podemos, grabaremos la, la llegada, que la llegada pinta espectacular. Y nada, saludos a todo el mundo. Y nosotros desde aquí de Opedroso comenzamos. Buen vámonos, camino. Vámonos. Prácticamente ya estamos saliendo de lo que es el Consejo de, de Opino. La cima de Vila se supone que es el último núcleo de, de, del Consejo de, de Opino para entrar ya en el Consejo de Santiago de Compostela. El último Consejo al que vamos a entrar antes de entrar a lo que es la ciudad, evidentemente. Eh, decir que entre San Antón y a Cima de Vila está el acto de Aminal. No lo vimos, supuestamente bordeaba el camino, pero el camino es bastante tupido y la verdad que, que no lo vimos. Si tienen la oportunidad de pasar por ahí, fijarse, fijarse, fijarse. Castro de Aminar. Estamos ¿Está? bien señalizados, o sea, no. hay que buscar una guía. Sabemos que hemos pasado por esos núcleos, hemos visto varios núcleos, pero no sabíamos cuál era cuál. Sabemos que pasas por San Antón, luego el Aminar, el Castro de Aminar, que por lo visto se bordea el camino para al lado, no lo vimos. Y Cima de Vila, que era la última. La última ya a puntito bordeando lo que es la punta del aeropuerto de Santiago de Compostela entramos al Consejo, desde el monolito de entrada al Consejo de, Santa, de Santiago de Compostela que es lo que vamos a enseñar a, a continuación y nos vamos derechito a la siguiente población que si no me equivoco y no he apuntado yo mal es San Payo el Payo, pues vámonos con el Payo seguimos Ya estamos en suelo santiaguero, nos faltan unos kilometritos buenos todavía, pero por lo menos ya estamos en el Consejo de Santiago de Compostela. Jorge está saltando de alegría. <risa> ya no falta nada, 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 pero nada, ya estamos en el Consejo de Santiago de Compostela al lado de lo que es el aeropuerto internacional de Santiago de Compostela o de la Bacola o la Bacoya, no sé cómo se llama. Y al fondo se va viendo ya lo que es la silueta de Santiago de Compostela. Es una mezcla rara entre alegría porque vamos terminando y pena porque se nos acaba. Pero vamos, se acaba un sentimiento increíble. Trulequeros, animarse, animarse, el que no lo haya hecho todavía. Esto es increíble. Pues seguimos.
Sampaio, con la iglesia de San Pablo. respetar este momento que Jorge está rezándole a San Payo, la iglesia de San Payo, y Jorge está meditando por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Date, date con la cabeza en el muro para que parezca más real el, el vídeo, por favor. Seguimos. Bueno, tú ven que estamos cruzando lo que es el pueblo de La Bacoya, pueblo que da nombre al Aeropuerto Nacional Internacional de Santiago de Compostela, el aeropuerto de La Bacoya. Aquí vamos a encontrar lo que es la, la iglesia de, de San Pelayo, de, de San Pelayo de algo, que no me acuerdo, y el río, el, el río Sioya, o también conocido río, río eh, La Bacoya. Se dice que en ese río los peregrinos cuando llegaban ya a lo que era a el río se aseaban tanto ellos como sus ropas y de ahí viene lo que es el nombre de la barroya, del verbo lavar. Ahora lo de lavar colla se deja libre interpretación. Tiene mucha interpretación, sí. porque si a lo mejor tú dices de que viene hay una, que estuvieron viendo la serie de colla, pues, bueno, pero ya es mal pensado, somos todos. Hombre, yo soy mal pensado, yo voy por la rima consonante, no asonante. O sea, que donde que se lavaban tan bien, pues si es el cuerpo. Blanco y en botella. O sea, se lavaban el río, sus ropas y sus. Colla. Colla. Nada, dicen que. La joya, de ahí viene la joya dicen... de la familia. Sí, ¿verdad? sí, sí. Colla, joya. Pues eso, que lavaba, se lavaban ahí por la cercanía ya a lo que era la ciudad de Santiago <risa> para llegar limpios a visitar a la posta. Y yo me pregunto, ¿habría el jabón lagarto o sería jabón colla? Eh, no, yo tengo que aguantar. Bueno, Pero, me quiero. <risa> seguimos, seguimos el camino al final del pueblo, casi a la salida hasta el río. Y nos encontraremos, creo que antes, lo que es la iglesia de San Pelayo de Sabu, Sabugueira. San Pelayo de Sabugueira. Y como en Samos, pues también creo que, es que hay una parte de lo que llaman el balcón de la música o el palco de la música. Así que vamos a ver qué nos encontramos. Ya cruzar el, libre, el río Sioya. O la vacoya, tío, que la ponen a huevo. También puede ser porque se lavaban las ampollas en el río. Las ampollas, claro, ah, que la ponen ah, ah, con, con las ampollas. Con las ampollas. Seguimos. Arrancando.